হ্যাঁ শুরু হয়ে গেল পডকাস্ট বহুত দিন পরে এক মাস হ্যাঁ আমরা অনেক দিন করতে পারলাম না লাস্ট উইকে তো আমি আই ওয়াজ ইন देयर হ্যাঁ আসলে আরমানের দোষ ওর জন্যই আসলে করা হয় নাই বাট তোরা তো আমার মিস করস নাই আমি তো তোদের কনভারসেশনে আমার নাম দেখলাম না আই ওয়াজ হোপিং যে তোরা মেনশন করবি কিংবা আমি নাই কেন নাই আচ্ছা এটাকে আমরা করে নে লিলির কাছে বাট রেকর্ডিং তখন শুরু করি নাই মানে আমরা শুরু করছিলাম যে আমরা নর্মালি তিনজন করি বা একজন এখন ট্রাভেল করতেছে দেখে পডকাস্টে আসতে পারে নাই বাট ইয়া গ্ল্যাড দ্যাট ইউ আর ব্যাক সো আমরা আজকে কি নিয়ে কথা বলবো হুন্ডি নিয়ে কথা বলি বাংলাদেশের মানুষকে হুন্ডি তো অনেক ডিসটার্ব করতেছে নাকি থাকে <laughs> 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 it's not the legal channel ar ki ar ekhon to ami joto dur jani je bangladesh e ia dai na oi je pronodona dai 2% right arman ha ha 2% incentivize kore jodi tu right channel diye taka pathash so i think it's a good thing je ekhon to pronodona dicche so hundi korle to mane loss nai kono dik theke abar usd ba euro rate o ekhon mane onek beshi টাকারিভাইজ <laughs> করছে <laughs> তারপরেও মানুষ কেন হুন্ডি ইউজ করতেছে বা হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠায় সেটা মানে তোর কি মনে হয় মানে সেম রেট হইলেও পাঠাচ্ছে প্রণোদনাও পাবে এটার সাথে অন টপ হবে তখন তো সে এক লাখ দুই হাজার টাকা পাবে তাই না মানে পাবলিক ম্যাথ টা করা উচিত হয় না চেক করে বাট ওইরকম তো মানে বেশি টাকাই তো পাবে হ্যাঁ তো মেইন কথা হলো দেখা যাচ্ছে যে হুন্ডি রেটে ওই টু পার্সেন্ট প্রণোদনা জিনিসটা না থাকলেও ওই সেম অ্যামাউন্টই পাচ্ছে বা হয়তো এক লাখ দুই হাজার টাকার জায়গায় সে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছে মানে দুই তিন হাজার টাকা বেশি পাচ্ছে বাট তার টাকাটা তো মানে ব্যাংকিং চ্যানেলে সেফলি যাচ্ছে ওয়্যারাস হুন্ডিতে হলো তোমার আগে ডলারটা ওই হুন্ডি যে করতেছে তার কাছে আগে ডলারটা দিতে হবে তারপর সে তার সুবিধা মতো তোমার রিস্ক ফ্যাক্টর বেশি আর কি সো কেন তারপরে মানুষ তো তুমি কিছু বলতে পারবে না কারণ তুমি একটা ইলিগাল চেইন থেকে বা ইলিগাল ওয়েতে টাকাটা তুমি দিছো তাই না তো এটা তো মানে রিস্ক রিস্কও থাকে প্লাস আবার ইলিগাল হওয়ার কারণে ওইটা মানে টাকাটা ব্যাক পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে সো তারপরেও মানুষজন কেন হুন দিতেই যায় আই থিং মেইন রিজন হচ্ছে মানুষের ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশন নাই ধর খুবই আনএক্সপেক্টেড যে মিডল ইস্টে তোর মানে ওদের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে 
বাট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে তোর ব্র্যাক সাজান তো ব্র্যাকের মতো অনেক বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন যারা বিভিন্ন ছোট ছোট ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েট রাখে ওইটা থ্রুতে তুই ওয়ার্কার্সদের জিনিসপত্র পাঠাতে পারবি মানুষের নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই সো দে প্রেফার লাইক আছে ঠিক আছে যাবো আর ব্যাংক না থাকে ব্র্যাক এর মতো ব্র্যাক সাজানোর মতো বিভিন্ন অপশন থাকলে ওই to go through them the proper documentation the system which they, they don't understand that so oda hundi system ta bujhe na ba bujhe ar oi in financial intermediary system ta o mane bujhe na but at least finances but at least hundi er byapare usually what happens is that it a trusted man like a personally trusted by a local man oje acha ami ami ei bazare mane bazar kori ei bazare ei jaygay ei lokta boshe ei lokta ke ami chini পাঠানো যাবে বা হুন্ডি করে ফেলতেছে বা করতেছে রাইট চ্যানেলের টাকাটা পাঠাতে পারতেছে না এখন এই নলেজ এর লিমিটেশন আমাদের ফরেন ওয়ার্কার্স যারা বিদেশে আছে মানে আমাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স যারা তাদের যে এই যে নলেজ এর লিমিটেশন এটা থাকার কারণে তার হুন্ডি চ্যানেলে টাকা পাঠানোর কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে না পাঠানোর কারণে যদি দূতাবাস থেকে সেবা দেয়া না দেয়াটার একটা পলিসি চালু করছে আমি কাতারের এম্বাসিতে দেখলাম দোহাতে আমাদের যে বাংলাদেশের এম্বাসি আছে ওরা একটা নোটিস জারি করছে যে আপনারা রাইট চ্যানেলে যদি টাকা না পাঠান তাহলে এম্বাসিতে ওই ধরনের সেবা দেয়া হবে না দ্রুত গতিতে বা ওইভাবে কেয়ার করা হবে না ব্যাপারটা মিনিং টা এরকম দাঁড়ায় আর কি এখন কথা হচ্ছে তাহলে আবার এটা ওরা আবার এটা থেকে বঞ্চিত হবে রাইট সো জিনিসটা এখানে মানে কিভাবে মানে সিঙ্ক হচ্ছে তাহলে মানে ওরা কিসে থেকে বঞ্চিত তুই দেখা যেত নলেজ লিমিটেশনের কারণে হুন্ডি চ্যানেল ইউজ করতেছিস এট দা সেম টাইমে তুই এমবাসির সেবা থেকে বঞ্চিত হবি যদি তুই রাইট চ্যানেলে টাকা না পাঠাস এইখানে আমার আমি একটা জিনিস অ্যাড করি হ্যাঁ আমার মন মনে হয় কি এই যে বাংলাদেশ থেকে ধর শ্রমিক ভাইরা বা যারা কাজ করার জন্য দেশের বাইরে যায় তারা বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার আগেই তাদেরকে মানে তাদেরকে মানে পাসপোর্টে বা ভিসা প্রসেস হওয়ার আগেই বাংলাদেশে একটা ওয়ার্কশপ টাইপের করা উচিত এই ফিনান্সিয়াল লিটারেসি নিয়ে বুঝছিস যে তাদেরকে আগে থেকেই বুঝাই দেওয়া উচিত যে আপনার কেন হুন্ডি ইউজ করা উচিত হবে না এবং আপনার কষ্টে অর্জিত স্যালারিটা আপনি কিভাবে আসলে বিদেশে গিয়েও যে যে দেশই যান মালয়েশিয়া যান দুবাই যান সৌদি আরব যান আর কাতার যান মানে যেখানেই যান বা ইউরোপে যান আপনার ওই দেশে কি কি চ্যানেল বা কি কি অপশন আছে এটা সে যদি দেশে থেকে শিখে তারপর বের হয় তখন কিন্তু তার স্যালারি পাইলে তার মাথায় থাকবে আচ্ছা আমার মোবাইলে একটা অ্যাপ আছে আমি ওটা দিয়ে পাঠাই দিতে পারি হ্যাঁ উদয় এই শিক্ষাটা দিতে হবে কিন্তু পাশাপাশি যেহেতু মানুষ কিন্তু প্রবাসে কষ্ট করে মানে ওরা একটু বেশি টাকাই পাইতে চায় রাইট মানে বেশি টাকা পাইতে চায় তোকে ইনসেন্টিভাইজ করতে হবে আরো আর কি মানে রাষ্ট্রের মার্কেটিং কস্ট যে আমি ইনসেন্টিভাইজ করবো আমি টু পার্সেন্টের জায়গায় দরকার হলে আমি ফোর পার্সেন্টে করবো তখন তো আমার সাথে হুন্ডি আলারা পারবে না পারবে স্টেটের সাথে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল কখনো কম্পিটিশন টিকতে পারবে না সো ফোর পার্সেন্ট যদি আরো ইনসেন্টিভাইজ করে রাজ্য মানে আমাদের যে রিজার্ভ আছে রিজার্ভ থেকে আরো যদি এক পার্সেন্ট ইনসেন্টিভাইজ বেশি করি আমি তখন আমার ওই রাইট চ্যানেল দিয়ে যে টাকাটা আসতেছে আমার কিন্তু এই মার্কেটিং মানি উঠে আমি আরো প্রফিটে থাকতেছি মানে ইনসেন্টিভাইজ করতে হবে তোমার মানুষকে তুমি যখন এডুকেট করতে পারতেছো না ঠিক মতো করে তখন কি করা যায় ইনসেন্টিভাইজ করে ওই মোহে আনা যায় যেটা ও যেভাবে হোক ওই চ্যানেল দিয়ে পাঠাতে চাইবে ইনসেন্টিভাইজটাকে এটা এটা ইনসেন্টিভাইজ প্রোগ্রাম এটা এটা একটা পাবলিক পলিসি মেকাররা যদি ভালো করে চিন্তা করে এই ধরনের ইনসেন্টিভাইজ প্রোগ্রাম করে তুই অনেক ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারবি হ্যাঁ সেটাই আর মানে হইছে কি অনেকে ধর এই যে অনলাইন ব্যাংকিং বা 
মোবাইলে অ্যাপ ইউজ করে কিভাবে টাকা পাঠানো যায় এই ব্যাপারগুলো জানে না হ্যাঁ সো তারা যদি হুন্ডি ছাড়াও ব্যাংক থেকে পাঠাইতে চায় তাহলে তাদেরকে ব্যাংক আওয়ারে ওই সব দেশের ধর ব্যাংকে যাইতে হবে এবং শ্রমিক যারা কাজ করে তারাদের দেখা যায় যে শিফট থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বা কিছু একটা তখন সেই অফিস আওয়ারে তারা আসলে ব্যাংকে যাইতে হবে তবে তবে তোর উইকেন্ড গুলাতে যেমন কি করে আমি কোয়ালালামপুরে দেখছি সিটি ব্যাংক তারপরে তোর অগ্রণী ব্যাংক বা যে ন্যাশনাল ব্যাংক যে ব্যাংকগুলো আছে ওদের প্রতিনিধিগুলো থাকে স্টেট গুলাতে যেখানে ওয়ার্কার্স আছে প্রতিনিধিরা কালেক্ট করে ওরা ওইখান থেকে ওই অফিস থেকে ফরওয়ার্ড করে দিলে এখান থেকে টাকা চলে যায় আচ্ছা মানে এটা মানে সানডে তে এরা মানে মেইনলি হচ্ছে কি করে সানডে তে যেহেতু মানে এটা অফ ডে থাকে সবাইকে পাওয়া যায় তখন ওই দিন ওই শহরের রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছে ব্যাংকের দেখা যাচ্ছে ওরা ওইভাবে পাঠাই দিতে পারে কিন্তু মানে তাহলে আর কি হলো যে হুন্ডি চ্যানেলে যাওয়ার আগে ব্যাংক ওদের কাছে সার্ভিস নিয়ে যেতে হবে আর কি তাই না রাষ্ট্র তো তোমাকে জনগণকে সার্ভিস দিতে হবে তাই না স্টেট সার্ভিস প্রোভাইড করতে হবে সো এই ধরনের সার্ভিস গুলাই ব্যাংকিং থেকে মানে প্রাইভেট চ্যানেল থেকে আসতে হবে যাতে আমার শ্রমিক গুলা বা আমার দেশের মানুষ এক্সপার্ট গুলা যারা যে ইনকামটা করতেছে একদম রাইট চ্যানেল দিয়ে পাঠাই দিচ্ছে ইউরোপে কিন্তু হুন্ডি নাই তেমন একটা ইউরোপে কিন্তু ম্যাক্সিমাম রাইট চ্যানেল দিয়ে যাচ্ছে রাইট হ্যাঁ কারণ এই যে বিভিন্ন অ্যাপ আছে যেগুলো অনেক সুবিধা পাঠানো ইজি টু ইউজ আর কি সেকেন্ডের মধ্যে টাকা চলে যাচ্ছে সো আমার মানে ওয়েট করা লাগতেছে না বাট ইয়া ইফ देयर इज ओनली মানে আদার ওয়েজ অলসো আই মিন ক্রিপ্টো অর ব্লকচেইন টেকনোলজি তখন হয়তো আরো ইজিলি করা যেত বাট এটা তো এখনো বাংলাদেশ ব্যাংক নাকি ইলিগাল ঘোষণা করেছে মানে লেনদেন করা বা ইয়া করা বাট এখানে আসলে হইছে কি মানুষজন মানে লেনদেন করা বা ধর ক্রিপ্টোর ইউটিলিটির ইউজ কেসটার কথা চিন্তা না করে বাজে দিকগুলো বেশি মানে হাইলাইটেড হয়ে আসছে ঠিক আছে কারণ বিটকয়েন জিনিসটা কি মানে নন রিভার্সেবল ট্রানজাকশন হয় হ্যাঁ তো তুই যদি কোন একটা ওয়ালেটে তোর অ্যাকাউন্ট থেকে বিটকয়েনের টাকা মানে বিটকয়েনের অ্যামাউন্ট পাঠায় দেশ হ্যাঁ ওইটা কিন্তু মানে যার অ্যাকাউন্টে পাঠাইছিস ও ছাড়া দুনিয়ার আর কোন মানে ব্যাংকিং অথরিটি কোন শক্তি ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকাটা আনতে পারে না হ্যাঁ এই সুবিধাটাই অ্যাকচুয়ালি বিটকয়েনের যারা স্ক্যামিং করে বা বিটকয়েন ইউজ করে যারা মানি লন্ডারিং বা বড় বড় উল্টা পাল্টা মানে ইলিগাল কাজ কর্মগুলা করে হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো করার সুবিধাটা পায় যেমন কিছুদিন আগে একজনের কথা শুনছিলাম সে বাড়ি গাড়ি সুপার সব অনেক কিছু করে ফেলছে বিটকয়েন বিজনেস করে মানে নিউজটার সে এইভাবে যে সে বিটকয়েনের ব্যবসা করে বাড়ি গাড়ি সুপার সব করে ফেলছে আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা হয় না হ্যাঁ যখন ইউ ডিগ ডিপ ইন টু ইট তখন দেখা গেছে লোকটা আসলে করছে ক্রেডিট কার্ড ফ্রড হ্যাঁ তো ক্রেডিট কার্ড ফ্রড তো এটা দুনিয়ার ওল্ডেস্ট স্ক্যাম এর মধ্যে একটা ক্রেডিট কার্ড ফ্রড ওই যে মুভি দেখছিস না ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও হ্যাঁ চেক সিস্টেম কিল স্টোরি কি যেন কি নাম ছিল অ্যাবিগেল নাকি যেন লোকের পুরো নাম ছিল আচ্ছা সো এটা তো একটা ওয়ান অফ দা ওল্ডেস্ট স্ক্যাম ইন দা বুক হ্যাঁ সো মানে ব্যাপারটা হলো কি মানে নিউজটা করছে এইভাবে যে টাকার ব্যবসা করে একজন চুরি জামারি করতেছে মানে যেটা মানে নিউজটা ওইভাবেই আসে যে বিটকয়েনের ব্যবসা করে একজন অনেক ইলিগাল কাজ করতেছে আসলে সে করছে ক্রেডিট কার্ড ফ্রডিং করছে বিভিন্ন দেশের মানুষের জন্য মানুষের থেকে ক্রেডিট কার্ড ফ্রড করছে অনলাইনে বিভিন্ন ভাবে তারপরে সেই টাকাগুলা সে বিটকয়েন কেনার কাজে ইউজ করছে তো ওই টাকাটা তো তুমি দেশেও অনেক বিভিন্ন মানে যারা আসলে নলেজ কম তাদের কাছে কিন্তু জিনিসগুলো অনেক ফ্যান্সি মনে হবে যে 
এবং এটা বলতে ভালো লাগে সবার কাছে যে আমি বিটকয়েনের বিজনেস করতেছি বা আমি বিটকয়েনে আর্ন করতেছি বাট জিনিসটা বুঝতে হবে যে মানে ক্রিপ্টো কারেন্সি ইজ ওয়ান কয়েন্ড অফ কারেন্সি হ্যাঁ তুমি যেই কারেন্সিতে ইলিগাল কাজ করো ওইটা একটা ইলিগাল কাজ হ্যাঁ সো মানে ইয়া ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আর কি সলিউশন রাদার দ্যান জাস্ট ব্লেমিং অন দা কারেন্সি ঠিক আছে আমার মানে এটা মনে হয় কারণ এই যে কয়েকদিন আগে আরো একটা নিউজ পড়ছি আমি সেখানে মানে একটা ছেলে মানে নওগা আই থিঙ্ক সো ওই গ্রুপটা বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে বিটকয়েনের জন্য ইনভেস্টমেন্ট নিছে লাইক পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকা করে এক একটা বিটকয়েন সেল করছে মানুষজনের কাছে হ্যাঁ তো এরকমও বিভিন্ন কাজ হয়েছে আর কি কারণে যে তোর ওরা ধর দে ডোন্ট নেসারিলি ওয়ান্ট টু গো ডিপ ইনটু দ্য সিস্টেমিক প্রবলেম ওরা ওরা জাস্ট নতুন কোন একটা জিনিস নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এটা নিয়ে কেমনে ইয়ে বিস কোল মানে কেমনে হেডলাইন হেডলাইন গ্র্যাব করার মতো কি একটা স্টোরি বানাইতে হবে তো ওইভাবে বানায় ফেলে সো দে ডোন্ট টক अबाउट দ্য সিস্টেমিক প্রবলেম ই কমার্স ক্রিপ্টো কারেন্সি দিস আর রেভলুশনারি থিংস দ্যাট আর চেঞ্জিং आवर ওয়ার্ল্ড তাই না এট দ্য মোমেন্ট বাংলাদেশেও জিনিস চেঞ্জেস গুলো আসবে জাস্ট লাইক एवरीवेयर আসছে কিন্তু কথা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো জায়গায় ইটস ভেরি রাইট মানে এটা একদম পারফেক্ট অপরচুনিটি ফর বিকজ বাংলাদেশের মতো জায়গায় মানুষ দে আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ই-কমার্স ইজ বাট দে আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ক্রিপ্টো কারেন্সি ইজ বাট ওরা ওই এক্সাইটমেন্টের কারণে দে আর বাংলাদেশের মানুষ একটু মানে অ্যাসপিরেশনস থাকে যে হ্যাঁ টাকা কামাইতে হবে এটা করতে হবে এটা করতে হবে সো দে আর অলসো ভেরি ইজি এন্ড অনেক মানে নাইভ ইন দ্য সেন্স দ্যাট ওদের যে এক্সাইটমেন্ট থাকে ওদের লিমিটেড নলেজ থাকে আর একটু নাইভ থাকে এইজন্য আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গুলো ইনাফ প্রোটেকশন নাই দেখে কনজিউমার প্রোটেকশন নাই দেখে এসব নতুন নতুন আইডিয়াস দিয়ে মানুষকে খুব ইজিলি এক্সপ্লোর করা যায় যে কিছুদিন আগে ক্রিপ্টো কারেন্সি তোরা স্টোরিটা বলতেছিল এটা কিন্তু ও কিন্তু মানুষ থেকে যাবে আমাদের জনগণকে এই নিউজটা নিয়ে যে ফলো আপ করবে বা ক্রিপ্টো বা ব্লক চেন টেকনোলজির যে ডিপে গিয়ে অ্যানালাইসিস করে মানুষকে বলবে যে কোন দিকটা আসলে ভালো এবং কোন দিকটা আসলে খারাপ এবং কিভাবে জাস্ট লাইক এনি আদার টেকনোলজি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্ট লাইক এনি আদার কারেন্সি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটাও পাবলিককে প্রোটেকশন দিয়ে তারপর এটা রেগুলেট করা যায় 
হ্যাঁ এই জিনিসগুলা জানানোর দায়িত্ব মানে ফার্স্ট অফ অল জার্নালিস্ট দেয় তারপর পলিসি মেকার দেয় হ্যাঁ এগুলো তাদের জানারও দায়িত্ব আছে হ্যাঁ বিকজ ইটস এ মানে অনগোয়িং ফিনোমিনন দুনিয়াতে 130টা বা 40টা দেশের মধ্যে হয়তো 15 16টা দেশ ক্রিপ্টো কারেন্সিকে ইললিগাল করে রাখছে আনফরচুনেটলি ওয়ান অফ দেম ইজ বাংলাদেশ বাট বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কোনো ব্লকচেইন টেকনোলজি নিও কোনো রিসার্চ নাই বা এই টেকনোলজির কিন্তু কোনো এক্সিস্টেন্স নাই হ্যাঁ যেটা সারা দুনিয়া অ্যাডপ্ট করে নিছে হ্যাঁ ধরলাম ক্রিপ্টো কারেন্সি বাদ ক্রিপ্টো কারেন্সি দরকার নেই হ্যাঁ বাট ব্লকচেইন আমি ওইটা বলছি যে ক্রিপ্টো কারেন্সি লাগবে না জাস্ট টেকনোলজিটাকে ইন্ট্রোডিউস করাও টেকনোলজিটাকে রান করাও সিস্টেমে তাহলে মানুষ আগে ওইটা শিখুক রাইট আমার ক্রিপ্টো কারেন্সি আনা লাগবে না বাট এট ইজ ব্লকচেইন টেকনোলজিটাকে ইন্ট্রোডিউস করালে সিস্টেমের ভিতরে মানুষ শিখতে পারবে এরপরে পরের স্টেপে যেতে পারবে কারেন্সি যদি ওয়ার্ল্ড ওইভাবে মুভ করে এন্টায়ারলি দেন ইউ ক্যান পার্টিসিপেট বাট তোমাকে আগে টেকনোলজিটাকে ট্রেন করাতে হবে না হলে কি হবে পুরো সিস্টেমটাকে একসাথে তো নিতে পারবে না সেটাই যেমন এই যে মানে কি কয়েক বছর আগে এই আফ্রিকান কোন দেশে যেন মানে আমি দেশটার নাম আসলে মনে আসতেছে না বাট আফ্রিকান কোন একটা দেশে এই বিভিন্ন খাবার ফুড ক্রাইসিস তারপর বিভিন্ন দেশে হয়তো রেফিউজি ক্রাইসিস চলতেছে সো ওই ক্রাইসিস গুলার টাইমে মানে বিভিন্ন দেশের সরকার বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা ফান্ডিং করে চ্যারিটি গুলো তারা একটা আইডিয়া বের করছিল যে আমরা আসলে ডিরেক্টলি সরকারের হাতে টাকা না দিয়ে বিকজ করাপ্টেড গভর্নমেন্ট সো অবভিয়াসলি সো আমরা গভর্নমেন্টের হাতে টাকা না দিয়ে বা ব্যাংকিং চ্যানেলে ডিরেক্ট না দিয়ে আমরা ব্লক চেন টেকনোলজি ইউজ করে ডিরেক্টলি মানুষের কাছে ওই সাহায্যটা পাঠানো ট্রাই করি মানে আমার যদি ভুল না হয় ওই অ্যাপটার নাম ছিল বিট পেসো হ্যাঁ সো ওরা ডিরেক্টলি ব্লক চেন টেকনোলজির মাধ্যমে ওই রেফিউজিদের বা যাদের টাকা পয়সার দরকার ছিল হেল্পলেস মানুষদের জন্য ওরা ওইভাবে টাকাটা দিছে এবং দেখা গেছে যে মানে নাইনটি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সির সাথে ট্রান্সপারেন্সি এবং এফিসিয়েন্সির সাথে মানুষজন টাকাগুলো পাইছে সো এইটা তো মানে আমাদের দেশের মনে হয় নাইনটি পার্সেন্ট করাপশন প্রবলেম সলভ করে দিতে পারবে মানে আমরা যদি ব্লক চেইন টেকনোলজিটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারতাম আমাদের দেশে এক্স্যাক্টলি মানে ভেরিফিকেশনটা ব্লক চেইন টেকনোলজির মেইন ফিচারটাই হচ্ছে মানে ভেরিফাই করা তাই না একটা 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 সিস্টেমকে একটা ট্রানজেকশনকে মাল্টিপল পার্টিসিপেট দ্বারা ভেরিফাই করা কিন্তু মানে এইটা ট্রান্সপারেন্সি তোর এটাকে কি বলবো এটা মানে গভর্নেন্স সিস্টেমটার এত বেশি ফাস্ট এবং অ্যাকসেলারেশন আনতে পারবে মানে খুবই মানে ই গভর্নেন্স সিস্টেম কিন্তু পৃথিবীতে অনেক দেশ প্র্যাকটিস করে ফর কান্ট্রিজ লাইক এস্তোনিয়া মানে এস্তোনিয়া ইজ এ ফাইন এক্সাম্পল অফ ই গভর্নেন্স মানে ওরা এত সুন্দর করে এভরি গভর্নমেন্ট মানে টাস্ক যেটা সিটিজেনের সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা ওরা ঘরে বসে টু টু থ্রি ক্লিক্স হয়ে এরকম একটা সিস্টেম করে দেওয়া সাফি বলছিস তো ডেথ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট বার্থ সার্টিফিকেট বিজনেস রেজিস্ট্রেশন মানে নেম এনিথিং ঠিক আছে যেটা অফিসিয়ালি পেপার বেসড ডকুমেন্ট ছিল ওই ব্রুক্রেসি থেকে বের হয়ে ই গভর্নেন্স ব্লক চেইন টেকনোলজির মাধ্যমে ওরা ই গভর্নেন্স প্র্যাকটিস করতেছে যেখানে সরকারি এবং রাষ্ট্রীয় যে কোনো সুবিধা জনগণ ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারতেছে যে আমার একটা বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য আমি কেন পাবলিক অফিসে যে আমার বসে থাকতে হবে আমার সময় নষ্ট করতে হবে কেন আমি তো সিস্টেম থেকে নিতে পারবো আমার বিজনেস রেজিস্ট্রেশন এভরিথিং আমরা একটা ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ করবো আমাদের কোম্পানির জন্য আমাদের কত হ্যাসেল খাইতে হচ্ছে না এক্সট্রা টাকা পে করতে হচ্ছে আমি জানি না আমি একজনের উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে আমাকে তাই না রাইট চ্যানেলে যাওয়ার জন্য বাট এটা যদি টোটালি মানে সিস্টেমেটিক্যালি আমি অনলাইন থেকে করে বের হয়ে আসতে পারতাম গেটওয়ে দিয়ে তাহলে কি হতো আমার জন্য অনেক ইজি হতো আমার টাইম দেখানো <laughs> যায় <laughs> 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 maybe private life lit kora happiness er one of the secrets 
কি বল শাফি ওরা আসলে তিব্বতের ওখানে থাকে তো মানে ওই 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 লেনের মানুষ তো ওরা একটু আধ্যাত্মিক আছে তাই না শাফি একটু আছে দলাই লামা তো ওখানে আশেপাশে আর কি না দলাই লামা মঙ্গোলিয়ান নাকি না দলাই লামা তিব্বতের আচ্ছা আচ্ছা কি বলিস ইংলিশ কান মঙ্গোলিয়ান আচ্ছা হ্যাঁ যাবে একটা বাচ্চা জন্ম দিয়ে আসবে আর কি ওদের মাঝখানে না যারা গিয়েছে ওদের থেকে শুনছি দুইটা মঙ্গোলিয়ান ফ্রেন্ড ছিল কি বলবো মানে দিগম্বরের পরে দিগম্বর আর কি মানে পাহাড়ের পরে পাহাড় মানে মানে তোর গ্রিন ভ্যালি আর কি এরকম আর কি আচ্ছা প্রচুর মিট খায় ওরা ঘোড়ার মাংস কিন্তু ওরা খায় হ্যাঁ ওরা ঘোড়া দিয়ে শুরু করে আর কি থাকুকার <laughs> 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 আফগানিস্তান <laughs> 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 great game bola hmm. hoyto hmm. between china na no, china na no. uk russia ar ke jani chilo tinta mainly super power er moddhe thor japanese empire de chilo jab na japan to auto afghanistan e dei ani china na i think chinese der ekta bhalo influence sob shomoy chilo because okhane china er sathe onek boro border ache kintu afghanistan exactly গুরুত্ব কতটুকু মানে জিজ্ঞেস করছে আপনারা কিভাবে নেটওয়ার্কিং করেন বা কমিউনিকেশনটা মেনটেন করেন তো এটা নিয়ে তোদের কিছু বলার থাকলে বল আমাদের <laughs> 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 
প্রফেশনাল লাইফে পার্সোনাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কিং কেমনে মেইনটেইন করতে হয় হুম মানে পার্সোনাল লেভেলে কমিউনিকেশন বুঝছিস না মানে মানে একটা পুরো অফিসে তো তোর একটা ইমেজ থাকবেই বাট পার্সোনাল লেভেলে কমিউনিকেশন বা নেটওয়ার্কিংটা কত এজ এ পারসন তোর কমিউনিকেশন এবং নেটওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সটা কি হাউ ডু ইউ মেইনটেইন ইট এটা আসলে এটা অনেক ছোটখাটো কিছু হ্যাবিটস থাকতে হয় যেগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড করে রাখতে হয় একটু মানে মানুষের সাথে সবসময় পোলাইট থাকা সবসময় থ্যাঙ্ক ইউ বলা হাই বলা মানে সবসময় একটা ইমেজ থাকা উচিত দ্যাট দিস পারসন ইজ আ ভেরি পোলাইট এন্ড ইজি টু ওয়ার্ক উইথ এন্ড অলসো মানে ইফ ইফ পসিবল দিস পারসন ইজ মানে ফান ইন দ্য সেন্স দ্যাট ওর সাথে কথা বলে আমি কয়েকজন নতুন কিছু শিখতেছি বা একটা কিছু হাসতেছি মানে একটা মানে একটা লাইকেবল পার্সোনালিটি হইতে হবে এটা কমফোর্টেবল ফিল করা কি রাইট হ্যাঁ লাইকেবল পার্সোনালিটি নট নেসারিলি যে ইউ হ্যাভ টু বি আ জোকার এন্ড অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু জোক মানে ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট এট লিস্ট পিপল ক্যান হ্যাভ আ কনভারসেশন উইথ ইউ এন্ড বি কমফোর্টেবল অ্যাবাউট ইট মানে ওদের কাছ থেকে জিনিসটা ফোর্স করতেছ না বা ওটা তোমার কিউ এন্ড এই জিনিসগুলো এমনি এমনি আসে না এগুলা ইনভেস্ট করতে হয় মানুষের সাথে টাইম থেকে নিজের থেকে অ্যাপ্রোচ করতে হয় নিজের থেকে কথা বলতে ইউ হ্যাভ টু টেক ইন্টারেস্ট ইন পিপল মানুষের পার্সোনাল জিনিস নিয়ে পার্সোনাল না মানে প্রফেশনাল সেটিং এ মানুষের কোন একটা নতুন ইফ ইউ हैव अ কলিগ আস্ক हिम অর हर अबाउट अ নিউ প্রজেক্ট दैट दे आर वर्किंग ऑन फॉर इंस्टेंस বা ওদের লাইফে যদি কোনো কিছু একটা ঘটে থাকে মানে ওদের পার্সোনাল লাইফে এন্ড ইউ हैव बीन इन द ऑफिस इनफ टाइम टू नो अबाउट इट বা এটা নিয়ে সবাই কথা বলতেছে এন্ড ইউ থিং ইট ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টু ব্রিং আপ ইউ ক্যান ব্রিং ইট আপ মানে and if you ask certain questions they they are also likely to bring it up and talk about it so personal communications is you know, usually motivational speaker or communications gurus they will talk about ha tumake eta use korte bo eta obhabe ei tactics ache na at the end of the day all you have to be is genuine and polite and nice that's it just fake how or try kore na because fake jinish ta manush bujhe they always figure it out everyone ajke na apni kalke na eventually they'll figure out if you're fake or not so always try to be genuine so that we talk about personal relations when personal relationship maintain kulle networking ta hoye jay because tumi ajke ekta colleague er sathe bhalo kotha bolcho ba ose ekta bhalo relationship ache ar o jodi tomar senior colleague hoy ekta closed door meeting er shomoy jokhon kono ekta project ne bhaga bhagi hobe ke ki korteche ba un boss er sathe kono kotha bartha hocche performance reviews hocche tokhon tomar colleague i tomake ni baat korbe you don't have to ask for it then na so you have to show your work through your work and then you have to also advocate for yourself not by actually advocating for yourself but actually building relationships with the people who come networking er etai hocche main ki networking amra usually mon kore je bibhinno conference e jaite hobe bibhinno event e jaite hobe event e jaite hobe mun korte hobe mane whatever when different type of conferences korte hobe okhane ge তোর মানে তাড়াতাড়ি কথা বলতে হবে মানুষকে ইমপ্রেস করতে হবে এক মিনিট থেকে 30 সেকেন্ডের মধ্যে কার্ড এক্সচেঞ্জ করতে হবে করে ইউ হ্যাভ টু গেট সামথিং আউট অফ ইট বা হ্যাঁ আর একটা সেন্স আর একটা মানে মিসকনসিভড আইডিয়া অফ নেটওয়ার্কিং ইজ লাইক আই হ্যাভ টু গেট সামথিং আমি যে কাজ যার সাথে মিট করি আমি আই হ্যাভ টু গেট সামথিং আউট অফ ইট একটা চাকরি হোক একটা কার একটা নাম্বার হোক বা কিছু একটা ইট নট দ্যাট ইজ নট নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং ইজ গেটিং টু নো পিপল সিম্পলি পুট জাস্ট হ্যাঁ কারো কারো কিছু থেকে কিছু নেটওয়ার্কিং এর আলটিমেট গোল হচ্ছে হ্যাঁ ইউ এট ইট হ্যাজ টু बेनिफिट योर कैरियर বা ইট হ্যাজ টু बेनिफिट योर অবজেক্টিভস মানে बेनिफिटটা সব সময় চিন্তা করলে বা সব সময় শর্ট টাইম बेनिफिट করলে কিছুই হয় না আসলে ইউ হ্যাভ টু থিংক দ্যাট আমি কনফারেন্সে যাব এন্ড ইউ হ্যাভ টু স্ট্রাইক আপ কনভারসেশনস উইথ পিপল ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট আচ্ছা ঠিক আছে এর সাথে কথা বলে কিছু শেখা যায় নাকি সো আর কারো সাথে মিট করার পর ইফ ইউ হিট ইট অফ ট্রাই টু maintain that relationship hey, just do it in much for just like an email likhte paro je kemon achen shedin conference e kotha hoychilo i hope you mention this i hope it's going well so even even small incremental steps are for eventually you have a relationship with the person and that's how your network goes mane ebhabe hoy ar ki ar ekta jinish hocche toke mane ekta jinish manush hocche maintain kora like tu dekha jacche je mane ekta manusher sathe ba ekta group of people er sathe to network hoyse বাট তারপরে মাঝে মাঝে কন্টাক্টে থাকা রাইট মাঝে মাঝে কন্টাক্টে কমিউনিকেশনে থাকার কারণে যখন কোনো দরকার বা যখন কোনো সিচুয়েশন বা যখন কোনো 
আইডিয়া শেয়ার করার জায়গা তৈরি হয় তখন কলটা একটা নর্মাল লাগে রাইট যে কমিউনিকেশনে আছে কানেক্টেড অলরেডি তখন ইউ ক্যান ডিসকাস এনিথিং বাট ওই কমিউনিকেশনটা মেনটেন করা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে আমি একটা সময় একটা জায়গায় কাটাইছি বাট ওই সোসাইটিতে আমি কিছু মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি রাইট বা ওই টাইমের জন্য সো ওই মানুষগুলোর সাথে যদি যতটুকু সম্ভব ততটুকু মেনটেন করে কমিউনিকেশনটাও রাখা রাইট এটা একটা বেটার মানে ফলো আপে রাখার মতো আর কি যেটা আছে এক্সিস্টিং ওটাও যাতে স্ট্রং থাকে রাদার দেন মানুষ ওইটা পছন্দ করে যে মানুষ ওদের ইউ আর টেকিং ইনিশিয়েটিভ টু লেট দেন নো অবাউট ইউর নিউজ আমারও পছন্দ না মানে আমি পার্সোনালি যদি কারোর সাথে নেটওয়ার্কিং করি বা কারোর সাথে পরিচিত হই মানে বা মেবি আই ওয়ান্ট টু পার্টনার আপ উইথ সাম বা কিছু একটা হ্যাঁ যেসব পার্সনরা মানে হাম্বল থাকে নিজেকে আন্ডার সেল করে দেন অ্যাকচুয়ালি ওয়েন ইটস দ্য টাইম টু শো অফ দ্য রিয়েল ওয়ার্ক তখন দে অ্যাকচুয়ালি শো অফ দেয়ার ওট ওই টাইপ পার্সনকে আমি রেসপেক্ট করি বেশি রেদার দেন যারা এসে জাস্ট হ্যাঁ আমি এই করছি আমি সেই করছি আমার ওইটা করছি মানে আমি দুনিয়া জয় করে এসে তোমার সাথে আমি কথা বলতে আসছি মানে তখন দেখা যায় কি মানে ওভার সেল করে ফেলার কারণে যখন তারা কাজ করতে যায় তখন আমারও তো তখন চিন্তাটা থাকবে আচ্ছা ও তো এত কিছু করে আসছে সো ইট শুড নট বি দিস হার্ড ফর হিম টু ডু দিস সিম্পল টাস্ক তখন যদি দেখা যায় যে তারা এইগুলা খুব আনপ্রফেশনাল ভাবে করতেছে তখন কিন্তু আর প্রফেশনাল লাইফে যতই তুই ভালো রিলেশন রাখতে চাস বা নেটওয়ার্কিং করতে চাস ওর সাথে তোর ভালো জমবে না মানে আমার ক্ষেত্রে আর কি অ্যাটলিস্ট এটা হয় আর ধর আমি অফিসে যদি আমার কলিকদের সাথে নেটওয়ার্কিং এর কথা বলি সবসময় কথা বলতে হবে এরকম না হ্যাঁ মানে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষজন চায় দে ওয়ান্ট টু টক আবাউট দেন এবং তুই একটা মানুষের ওর্থ বোঝার থেকে ওই মানুষটাকে কিন্তু বেশি ভ্যালু দিবি what stories they tell about themselves ঠিক আছে इवन তুই দেখবি যে বড় বড় স্পিচ যে যারা মানে গ্রেট পিপল ছিল ইম তুই বলতে পারো স্টিভ জবস বা ইলন মাস্ক বা যারাই মানে ভালো ভালো স্পিচ দেয় হ্যাঁ এরা সব সময় দেখবি যে নিজেদের লাইফের একটা সিম্পল স্টোরি থেকে শুরু করে দেন দে বিল্ড অন টু দ্যাট তারপর তারা তাদের মেসেজটা দেয় হ্যাঁ সো আমার মতে কি মানে স্টোরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তুমি তোমার একটা ছোট সিম্পল আন্ডারসেলিং স্টোরি দিয়ে শুরু করো then you show to them mane how much it means to you and how you can prove your worth oderke ekta story share kori ami mane oneker sathe kotha hoy na mane er germany te ashar pore oneker sathe business related kaje call tol dite hoy ba oneke business er kotha jiggesh kore to amake maximum manush ekta kotha bole je germany te ki business kora jay mane europe e ki business kora jay mane odike market ta kemon ba bangladeshi product er ba bibhinno kotha bole ar ki je জার্মানিতে কিভাবে একটা কোম্পানি ওপেন করা যায় ইউরোপের মার্কেটে বাট আমাকে যখন জিজ্ঞেস করে তখন আমি কিন্তু নিজেই বলছি আমি তো দেশের মার্কেট নিয়ে চিন্তা করতেছি আমি একটা ছোট বিজনেস এর সাথে আছি সেটা দেশেই চলতেছে আমার তো দেশ নিয়ে ফোকাস মানে বিদেশে কোম্পানি করা বা এখানে বিজনেস রান করা এটা তো অনেক টাফ জিনিস অনেক কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস নিজের দেশে যতটুকু আছে মানে ওইটারও স্টার্ট আপের জন্য তো আমাদের জন্য ইজি এবং এত বড় মার্কেট তো কোথাও নাই রাইট হুম কাস্টমার বেস তো আমাদের দেশে অনেক তো আমাদের দেশে সার্ভিস গুলো নিয়ে যাওয়ার মেন্টালিটি আসলে মানুষের কম তারা সবাই ইউরোপে ব্যবসা করতে চায় কারণ মানে দে ওয়ান্ট টু মেক দেয়ার প্রফিট ইন ইউরোস আর ডলার ঠিক আছে মানে আমাদের যে মার্কেট এত বড় আনট্যাপ মার্কেট রয়েছে এই কাস্টমারদেরকে কিভাবে সার্ভিস দিতে দেওয়া যায় কিভাবে সার্ভিস সেল করা যায় সেটা ওদের মাথায় নাই মানে এটা একটা সবার প্রশ্ন ভাই ইউরোপে কিভাবে বিজনেসটা করা যায় আমার কাস্টমার তো অডিয়েন্স কম আমার কাস্টমার 
সবচেয়ে <laughs> ওইগুলা কিছু করা যায় আর সবচেয়ে মানে মানে তাও যদি কেউ মানে ইউরোপে বিজনেস করতে চায় বা তার কোন একটা প্রোডাক্ট সেল করে সে বড় হইতে চায় তাইলে থিঙ্ক অ্যাবাউট মেকিং সামথিং মানে ইন্টালেকচুয়াল মানে ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি বানাও সফটওয়্যার হতে পারে ডিজিটাল সার্ভিস এমনি প্রোডাক্ট ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট তো সম্ভবই না ইউরোপে কম্পিট করা বা কোনো ভাবে সো এটা আমাদের জন্য আমাদের মার্কেটটাই অনেক বেটার তো এটা আমি মানে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এমন কিছু হইতে হবে যেটা ইউরোপে নাই এবং ইউরোপ সোর্সও করতে পারতেছে না সো দে বিকাম ডেসপারেট এনাফ টু গো টু বাংলাদেশি বাংলাদেশি পারসন টু সোর্স ইট তাই না তো ওই প্রোডাক্ট না পাওয়া পর্যন্ত তো আসলে মানে আমি ইন্টালেকচুয়াল লেভেল ছাড়া আর কোনো ভাবে এখানে কম্পিট করে টিকে থাকার উপায় দেখি না এক্স্যাক্টলি আমার মতে এটা আর কি তো আরেকটা क्वेश्चन আছে হ্যাঁ এটা করে আমরা আজকে পডকাস্ট শেষ করতে পারি তো আরেকজন জিজ্ঞেস করছে যে যে আমি তো অনেক পডকাস্ট দেখি আমি বই পড়ি নন ফিকশন বই পড়ি সেলফ হেল্প বই পড়ি হ্যাঁ অনেক মানুষের মোটিভেশনাল স্পিচ শুনি থাকে <laughs> থাকে উই ডোন্ট ডু ইট বিকজ ইটস হার্ড বিকজ ইটস কমপ্লিকেটেড ইট টেকস মোর অ্যাডজাস্টমেন্ট ইট টেকস মোর এফর্ট সো আমরা উই ডোন্ট ডু ইট সো এটাই আর কি ইটস ইটস নট হ্যাভিং দ্য নলেজ ইজ নট ইনফ ইউ হ্যাভ টু अप्लाई दैट नॉलेज यू हैव टू फिगर आउट द बेस्ट वे द नॉलेज वर्क्स फॉर यू হুম মানে এই ক্ষেত্রে আমি একটা অ্যানালজি দিতে পারি যেটা আমার মনে হচ্ছে যে বেস্ট মানে কার্যকর লাইক তুই মনে কর একটা বেকিং বা ওইটার মতো সুন্দর হচ্ছে না হ্যাঁ বাট ওভার দা টাইম ওয়েন ইউ কিপ ডুইং ইট হ্যাঁ এক সময় এক সময় কিন্তু ওর মতো হয়ে যাবে হ্যাঁ বাট তুই বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনও যদি ওর ভিডিওই দেখোস বা ওই বেকিং এর উপরে পডকাস্ট শোনোস ওই বেকিং এর উপরে বই পড়োস আনটিল ইউ মানে ক্র্যাক অ্যান্ড এগ ওর আনটিল ইউ বেক দা ব্যাটার হ্যাঁ মানে হয়তো তুই করতে করতে ওই জিনিসটা মানে অ্যাপ্লাই করতে করতে তখন তুই একবার মানে কিছু একটা ভুলে গেলে তখন ওই পার্টটা দেখে নিতে পারিস বাট ইটস নট লাইক মানে ইফ ইউ জাস্ট ওয়াচ এন্ড রিড রিড ইউ ক্যান ডু ইট তাই না সো মানে এটা তো আমার মনে হয় আর অ্যাচিভমেন্টটাও হয়তো মানে টিকে যদি থাকতে পারে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সময় বিজনেসে বা কোনো কম্পিটিশনে টিকে থাকাটাও এক ধরনের অ্যাচিভমেন্ট সো হয়তো আরো স্লোলি স্লোলি ইমপ্রুভমেন্ট আসবে আমরা 
এক্সিস্ট আর কি মানে অন্য কিছু তো পরে সো এটাই আর কি কারণ আমাদের যেহেতু এই পাশেও মেনটেন করতে হয় ওই পাশেও মেনটেন করতে হয় সো উই ক্যানট ইভেন এক্সপেক্ট যে আমরা অনেক কিছু পাবো ওখান থেকে রাইট যতটুকু পরিশ্রম দিচ্ছি বাট টিকে থাকতে ট্রাই করাটা উচিত যে অ্যাটলিস্ট সো দ্যাট আমরা স্লোলি ইম্প্রুভ করতে পারি গ্রো করতে পারি সেটাই সো আজকে আমার মনে হয় এখানে আমাদের দর্শকদের সাথে বিদায় নেওয়া উচিত আমি জানাই রাখি আমি নেক্সট উইকে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে যাচ্ছি একটু ঘুরতে সো এসে হয়তো আমি ক্রুজ শিপে ডিনার করতে যাচ্ছি না ওগুলো এখনো ফিক্স হয় না বাট মানে যাচ্ছি যে এক্সপেরিয়েন্স গুলো নি শেয়ার গুলো এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করব আশা করি এসে এন্ড थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज আর সাবস্ক্রাইব করেন যারা করেন নাই थैंक यू বাই